Salve a tutti ragazzi, con voi Vincent e oggi siamo con un altro tutorial Dal titolo potete capire che è un tutorial su l'Epic Store, cioè sul Launcher di Epic Games o meglio, su come installare i videogiochi in un hard disk esterno in una memoria di archiviazione esterna o anche SSD penso che funzioni allo stesso modo anche per le SSD però in questo caso lo sto facendo più che altro per quanto riguarda gli hard disk dove andare ovviamente su biblioteca ci sono videogiochi che ho installato appunto nell'hard disk esterno nella memoria di archiviazione esterna cioè questa qui proverò questo metodo con The Escape It's 2 ovviamente la cosa base dobbiamo installarlo ovviamente per corso di installazione dobbiamo installarlo sul computer quindi Windows nel caso mio C il disco C programmi Epic Games e dobbiamo fare selezione cartella possiamo anche non creare la scorciatoia io per sicurezza non lo faccio ad ogni modo facciamo installa ok per un attimo era diventato tutto nero ma perché semplicemente aveva detto vuoi installare e voi fate sì adesso ovviamente come potete vedere lo sta installando però quello che ovviamente vi starete domandando è se questo tutorial consiste nell'installare i videogiochi in una memoria di archiviazione esterna, quindi in un hard disk esterno, e adesso lo stai installando nel computer, molto semplice, dovete solo aspettare e vedrete che tutto andrà per il meglio sicuramente vorreste installare più videogiochi in una memoria esterna proprio perché non volete riempire il vostro computer con i videogiochi e volete installarli in una archiviazione esterna come accade per la playstation o immagino anche per la xbox comunque per le console che per la playstation 4 potete utilizzare potete comprare un hard disk di 2 terabyte di 1 terabyte 2 terabyte sono già sufficienti potete installare tante cose appunto per non riempire la memoria dell'hard disk del vostro computer ma volete installare i videogiochi in un'altra memoria in una esterna come appunto l'hard disk voi potete anche installare il videogioco direttamente sull'hard disk e voi pensate che andrà tutto bene anche se riavviate il computer quindi andrà tutto bene in realtà non è così se scollegate l'hard disk e lo ricollegate ci sarà appunto la scritta avvia è rimasto comunque acceso il computer il launcher dell'Epic Games riesce comunque a ritrovare i file con più facilità ci riesce benissimo ma se riavviate il computer troverete scritto installa oppure verifica questo perché perché ovviamente purtroppo quando riavviate il computer allora sì avete tutti i file installati nell'hard disk ma il launcher non riesce a trovarli perché comunque ci sono dei file di collegamento che in quel momento purtroppo non riesce a ritrovare Adesso lo abbiamo installato nel computer, possiamo vedere, programmi, app teams, dei scriptits, l'abbiamo installato nel computer. Adesso quello che dobbiamo fare è copiare la cartella di scriptits, anzi, io ho fatto ctrl c sempre nei miei tutorial o almeno quei pochi tutorial che ho fatto, dico sempre questi comandi, sono abituato a utilizzare la tastiera e il mouse, quindi... Utilizzo molto CTRL C per copia, CTRL X per taglia, CTRL V per incolla, però copia. Andiamo nel nostro hard disk dove lo vogliamo installare, facciamo CTRL V incolla, però faccio così per visualizzarlo. E adesso stiamo copiando la cartella del videogioco nel nostro hard disk, nella nostra memoria di archiviazione esterna quello che dobbiamo fare adesso dobbiamo rinominarla in un modo che possiamo capire che 
questa è la cartella, c'è un passaggio successivo che faremo, per esempio la rinominate in old. Prima di disinstallare uh, il videogioco e dopo facciamo sì cancellare la cartella che avevamo copiato però non sull'hard disk ma sull'hard disk interno quello del computer quindi prima disinstallare il videogioco dal launcher e dopo eliminare la cartella quella sul computer dovete installarlo ma questa volta dovete cambiare il percorso di installazione nel vostro hard disk nella cartella dove avete copiato la cartella che avete successivamente rinominato con la finale old per esempio nello stesso posto che si trova di escape is old quindi quello che avete copiato dovete fare seleziona cartella fare installa farà un'installazione però dovete annullare perché adesso ovviamente ha creato un'altra cartella di the escape it, ci sarà questo o comunque del vostro videogioco dovete eliminarla con canch e poi fare sì oppure, ad ogni modo, fare elimina con il tasto destro, sempre del mouse. Fate elimina e dovete rinominare la cartella che avete rinominato con old prima, dovete togliere old e farla ritornare in The Escape 2 e riprendete l'installazione. Stavolta invece sta facendo la verifica in corso. Perché appunto, dato che stava installando la cartella di Escape It, rinominando questa cartella di Escape It, ha rilevato questa cartella qui. E vedendo che ci sono già tutti i file installati, ha verificato i file che ci sono. E quindi ovviamente non ha dovuto reinstallare tutto da capo, perché sarebbe successo questo, cioè voi, se... Come vi ho detto, installate il videogioco nell'hard disk, riavviate il computer, ricollegate l'hard disk, praticamente voi dovreste reinstallarlo da capo. Invece in questo modo, facendo così, appunto, voi non dovrete reinstallarlo tutto da capo, ma dovrete solo, farà solo la verifica dei file. Adesso però capita questo. Chiudo il computer. Vi faccio vedere due metodi perché ovviamente come vi ho detto anche se chiudete il launch di Epic Games comunque sta sempre collegato l'hard disk ma anche, vi faccio vedere un'altra cosa, ho scollegato l'hard disk. Guardate qui, è scollegato. L'ho ricollegato. Riapriamo il launch di Epic Games e vedremo che in biblioteca Guardate, c'è ancora scritto avvia, perché non l'avete chiuso del tutto il computer. Riesce comunque a localizzare e a ricordare dove si trovano tutti i file, tutti i videogiochi. Nel nostro caso, nell'hard disk. Adesso io riavvierò il computer per mostrarvi che se lo riavviate uscirà non più scritto avvia, ma installa. <ride> Riavviato il computer, abbiamo collegato l'hard disk, eccolo qui, e riapriamo il launcher della Epic Teams. Andando su biblioteca, quindi ai vostri videogiochi, What? non so perché, vi giuro, a me eh, ogni volta che si riavviava il computer, praticamente, invece di avvia, c'era scritto installa. Adesso non so perché mm, mi è uscito così, mi è uscito avvia. Riavviato il computer, ho collegato l'hard disk esterno, ovviamente. Quello che faremo sarà avviare il launcher. Oh, 
Da una parte dico fantastico, dall'altra dico Fortnite ovviamente l'ho installato nel computer Ecco perché è rimasto a via Quando riavviate il computer ovviamente ritroverete la scritta installa Guarda quante belle scritte installa Che divertimento direte Ma che palle Devo reinstallare tutto da capo il videogioco Dovrò fare tutta l'installazione No, sarebbe valsa la stessa cosa Se l'aveste installato nell'hard disk Avreste dovuto fare in questo modo Ve lo dico io come dovete fare Dovete andare nella cartella del vostro hard disk Dove avete installato gli skips Comunque il vostro videogioco Dovete rinominare la cartella che avete in old ancora una volta Questo è lo stesso procedimento che abbiamo fatto prima Però ve lo sto mostrando nel caso in cui appunto voi riavviate il computer e vi dirà questa cosa qua però voi vi farò vedere un altro metodo che è una figata subatomica spero di riuscirci perché quello sarà all'avvio però abbiamo rinominato la cartella che già avevamo nell'hard disk in old l'abbiamo rinominata in old quella che avevamo nell'hard disk dobbiamo installarlo ancora una volta dove si trova appunto nell'hard disk nella cartella dove si trova appunto di escapes o comunque il videogioco che volete installare in old nell'hard disk esterno ovviamente perché lì lo volete installare seleziona cartella facciamo ancora una volta installa all'installazione noi l'annulliamo e ancora una volta avrà creato un'altra cartella che noi elimineremo rinominiamo togliendo old quindi come si chiamava quell'altra e facciamo riprendi e sta facendo la verifica perché ovviamente il launcher ha trovato i file che stanno qui dentro nella cartella di escapes che pensa che sia quella che aveva creato lui invece no è la cartella che già era stata creata ma noi stiamo facendo questo metodo appunto per non incappare nell'installazione perché l'installazione ovviamente dura molto di più poi vabbè dipende dai videogiochi se è tipo GTA durerà almeno un'oretta un'ora e mezza per l'installazione però in questo modo farà solo la verifica che la verifica dura molto meno non dura tutto il botto di tempo che dura l'installazione c'è un metodo che ho, modestamente ho scoperto io per non ingappare né nell'installazione né tantomeno nella verifica come se il videogioco fosse installato nel computer tutto consiste sempre nel riavvio del computer però questo sono alquanto sicuro dovrò farlo col telefono perché appena riavviato il computer dovrete fare subito questa cosa adesso ve la mostro abbiamo spento il computer lo dobbiamo riavviare riavviato e all'avvio del computer dobbiamo prepararci con l'hard disk per collegarlo dobbiamo collegare velocemente l'hard disk aprire il launcher della Epic Games e ora quando aprirete voilà tutti con la scritta avvia per il semplice motivo che quando lo avviate Epic Games verificherà solo il computer mentre invece collegando l'hard disk cercherà le cartelle dell'hard disk quindi questo è un metodo per scansarvi l'installazione e la verifica appena si avvia il computer dovete subito collegare l'hard disk comunque la memoria esterna di archiviazione e aprire subito dopo il launcher di Epic Games vi ritroverete le scritte avvia né installa né verifica non dovrete fare niente quindi questo è il metodo per scansare l'installazione e la verifica come ho detto non so se la stessa cosa funziona anche per le SSD io vi consiglio l'ultimo modo installare il videogioco nell'hard disk nel momento in cui il computer si sta avviando preparatevi con l'hard disk collegate e aprite subito dopo il launcher 
questo modo, appunto, troverete tutti i videogiochi con la scritta avvia e vi sarete risparmiati l'installazione oppure la verifica. Questo tutto per risparmiare la memoria anche del computer. Spero comunque di essere stato chiaro nei passaggi, che vi sia stato utile questo tutorial. Se così è stato mettete un bel mi piace, commentate, se avete qualche dubbio interagite nella sezione commenti e iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Ci vediamo con i prossimi tutorial o con qualsiasi altro video. Buonanotte ragazzi o quello che è.